Dag lieve mensen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Maar ook als je niet gelovig bent, kan kerst een feest van gezelligheid, licht en bezinning zijn. Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg, Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven die iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer? Jezus zei tegen hem, ik zeg je, niet zeven keer, maar zeventig keer zeven keer. Want we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Het zou niet menselijk zijn als we nooit meer tweede kansen zouden krijgen. Iedereen vindt dat logisch, behalve als je zogenaamd een verkeerde mening hebt. Als man van de wetenschap, het gezonde verstand en het consequente redeneren, heb ik niks met het geloof. Maar ik heb mij wel verdiept in hun standpunten. Universele normen en waarden bepalen ook mijn gedrag, los van heilige boeken en meningen. Veel mensen denken dat er een opvatting is die hen als mens definieert. Dus wie anders denkt, is geen mens, maar een monster. Er is een God die alles gecreëerd heeft, dus wie over de evolutietheorie begint, is een ketter. Er is een profeet die van kleine kindertjes houdt en vrouwen minderwaardig vindt. Dus wie van mening is dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, is een ongelovige die dood moet. Voor mij werkt dat totaal anders. Intelligentie maakt het mogelijk om over alle mogelijke onderwerpen te praten, om in vrijheid te spreken over alles wat ons dwars zit en alles met feiten en argumenten te onderbouwen. Begin deze maand stond ik weer eens voor de rechter. Over het hele verhaal zal nog wel een aparte video komen, maar het gaat me nu even om de gezichtsuitdrukkingen van mijn tegenstander. Ze zat me namelijk de hele tijd vol walging aan te kijken. Zou je niks over deze zaak weten, maar wel dat gezicht kunnen zien, dan had je kunnen denken hier zit een wanhopige moeder die vol afgrijzen naar de dader kijkt die haar kind heeft verkracht. In werkelijkheid stond ik voor de bestuursrechter omdat ik ontslagen was vanwege de politieke meningen op misdefinitie. Dat gedrag zette mij aan het denken. Hoe kan het zo zijn dat iemand mij uit de grond van zijn hart haat om zoiets kleins als een meningsverschil? Ik besefte dat hun gedrag werd veroorzaakt door woede, wrok en bitterheid. Ze hebben zichzelf maandenlang emotioneel lopen hersenspoelen. Net zolang totdat ze ook gevoelsmatig geloofden dat ze Adolf Hitler hoorden krijzen. Geen argument of feit de wereld zou hen daar nog vanaf kunnen brengen. Voor hen ben ik een gewetenloze racist die nooit meer op een school mag werken. Het liefst hadden ze mij afgevoerd tussen zes planken, maar daar waren ze dan weer te laf voor. Het is best eng om dit soort deugdmensen vol emotionele overgave te zien vechten tegen wat zij denken dat het allerergste op deze wereld is, terwijl er geen enkele objectieve onderbouwing is. Als ik nou net als hun linkse achterban homo's in elkaar zou trappen of mensen zou beroven, dan hadden ze misschien nog een punt gehad. Het bizarre is dat ze wel tweede kansen bieden aan mensen die echt iets op hun kerfstok hebben. Vrouwen die relaties aangaan met moordenaars in de gevangenis. Criminelen die via schimmige constructies aan mooie banen worden geholpen. Pedofielen die gewoon weer in de kinderopvang gaan werken en waarvan de rechter vindt dat je hun namen niet op internet mag zetten. Corrupte politici die elkaar de topposities toespelen. Geert Wilders en anderen met een afwijkende mening krijgen zo'n tweede kans niet. En dan roepen ze doodleuk dat het geven van een mening consequenties heeft. Alsof ik aan hun mening dezelfde consequenties mag hangen. Alsof ik wel een tweede kans zou krijgen als ik hun kinderen te grazen zou nemen. Naast analfabeten kent Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden. Dat zijn mensen die op zo'n laag niveau lezen dat ze niet eens kunnen functioneren in deze maatschappij. Daarnaast zijn er nog miljoenen mensen die denken dat ze kunnen lezen en zelfs hoog opgeleid zijn, zoals rechters, maar niet begrijpend kunnen lezen. Goede communicatie is echter wat ons mensen onderscheidt van dieren. Een deuger die mij puur vanwege zijn onderbuikgevoel en gebrek aan intelligentie zomaar gaat beschuldigen van een ernstig misdrijf, is niks anders dan een beest dat aanvalt omdat ik langsloop. Puur en alleen omdat hij niet begrijpt wat ik zeg en doe. In deze verhitte en overbewolkte samenleving gaat het steeds belangrijker worden dat we goed naar elkaar luisteren. Ga eens met andersdenkenden in gesprek in plaats van iemand meteen te veroordelen. Met een of andere schrift in de hand proberen mensen mij neer te zetten als de duivel die straks naar de hel gaat. Maar de Bijbel vertelt hen ook dat als ze niet vergeven ze beter ter dood kunnen worden gebracht dan dat ze zich moeten verantwoorden tegenover God. Er zijn namelijk twee redenen waarom ze niet kunnen vergeven. De eerste reden is dat ze geen verschil zien tussen criminele allochtonen en gewone allochtonen, omdat ze zelf criminelen zijn. De tweede reden is dat ik niks verkeerds heb gedaan en zij dat donders goed weten. Naast de straf die ze eventueel in het hiernaamhaals krijgen, pak ik ze nu met de waarheid, want die is het hardste. Word niet zoals de mensen die ik heb besproken. Wees lief voor elkaar. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.